Seguindo então com a leitura do livro do Perispírito e suas modelações, organizado por Luiz Gonzaga Pinheiro, veremos hoje o capítulo 11, A Célula Primitiva. Supondo que a alma se tenha individualizado lentamente por um processo de elaboração das formas inferiores da natureza, a fim de atingir gradativamente a humanidade, quem não se sentirá maravilhado em tão grandiosa ascensão? Através de mil modelos inferiores, nos labirintos de uma escalada ininterrupta, através dos mais bizarras formas, sob a pressão dos instintos e a serviça de formas, for, forças inverossímeis, a cega psique vai tendendo para a luz, para a consciência esclarecida, para a liberdade. Esse texto está na, no livro A Evolução Anímica, escrita por Gabriel Delane, no seu capítulo 2. Seguindo. Defende a teoria evolucionista que os organismos atuais existentes são os descendentes aperfeiçoados de outras espécies que habitaram o planeta em épocas remotas. Observando-se os fósseis escavados, verifica-se uma variedade de formas com complexidade progressiva, possibilitando uma interação cada vez maior entre o meio e as espécies. Os biólogos não possuem dúvidas quanto a esse detalhe. Seja qual seja, animais, plantas atuais apareceram na Terra por um contínuo processo de evolução orgânica ainda em andamento. Existem provas em abundância de que o início de tudo se encontra nos animais inferiores, uma vez que elas são patentes da morfologia, na fisiologia, na embriologia comparativa, na paleontologia, na experimentação e em outros campos biológicos. A vida sobre a Terra manifestou-se por processos gradativos, através dos quais se tornou cada vez mais dominadora e aperfeiçoada, saindo das simples reações aos estímulos para a glória da racionalidade. Os registros fósseis comprovam que a origem da vida em seus primeiros ensaios ocorreu há cerca de 4 bilhões de anos, quando a Terra ainda era uma imensa oficina molecular, onde as mais ousadas experiências do campo da reprodução apenas conseguiam imprimir grosseiras cópias de si mesmas. Essa é a verdadeira beleza do plano de Deus, criar um princípio inteligente para que ele conquiste, através do tempo, a sabedoria que caracteriza um espírito superior. Criando-o já evoluído, não haveria nenhum mérito em suas lutas. Aliás, não haveria luta, progresso, criatividade nem heroísmo. Tudo estaria perfeito e morto. É no lampejo da batalha, onde o bom combate é exercido, que se forja a fibra, testa-se a coragem, constrói-se a resistência, tempera-se a perseverança, colhe-se a vitória. Não falo de destruição ou crueldade, mas de amor à vida, o mesmo que nos faz pulverizar todos os obstáculos que impedem a nossa redenção espiritual. No dicionário evolutivo, viver é sinônimo de lutar. Quem espera descanso no caminho da subida, nasceu no universo errado. Neste, todos trabalham, lutas, lutam, crescem. Neste, através do amor utilizado pelos mais sábios e da dor curtida pelos equivocados, a evolução se faz 60 minutos a cada hora, arrancando risos e lágrimas na construção da fraternidade. É bem ingênuo, é aquele que julga burlar ou subtrair-se dessa lei. Admitindo-se como o primeiro servido vivo uma bactéria rudimentar, teremos aí o início da árvore genealógica que viria a dar frutos, os mais diversos, tornando a terra repleta de novas formas e movimentos. Era necessária a presença dessa célula primitiva inicial, 
para que novas formas de vida, como os vírus, pudessem dinamizar ainda mais a arena da evolução. Sendo parasitas obrigatórios, esses seres só se reproduzem no interior de células vivas, razão pela qual elas teriam que se anteceder a fim de servirem como matéria-prima para a sua multiplicação. Os procariontes, em sua bifurcação, deram origem, de um lado, as bactérias, e de outro, as cianofícias. Os eucariontes, por sua vez, geraram, por evolução, os fungos, as algas. Estas teriam origem nos vegetais superiores, os protozoários e os animais. A partir dessas células iniciais, o princípio inteligente, sendo dominador das formas geométricas, já poderia iniciar seu longo curso de aprendizado nas mais variadas situações e formas. Mais um capítulo. São capítulos curtinhos, não é? Dá bem para ir digerindo toda essa terminologia científica. Um abraço a todos e até breve.